আল্লাহ যখন সওয়াব দিবেন হাদিস সাহেব যাবেন জিজ্ঞাসা করা হবে কি জন্য হজ করেছো আল্লাহ তোমাকে দেখানোর জন্য আল্লাহ বলবেন না তোকে সবাই হাদিস সাহেব বলার জন্য এই খ্যাতিটা পাওয়ার জন্য তুই হজ করেছিলি সুতরাং তোমাকে লোকেরা হাদিস সাহেব বলে সংবুদ সংবোধন করেছেন সেইখানে তোমার সেই ইবাদতের বিনিময় শেষ হয়ে গেছে নাউজুবিল্লাহ उपस्थित चट्टग्राम जिलार अंतर्गत पटियाजार आवतादीन सुबंदनडी पश्चिम मल्लापाड़ा सुबंदनडी सुन्नी जनकल्याण छात्रपरिषदे व्यवस्थापन उन्नतम पवित्र आजीम शान ईदे मिलदुलनबी सकले बोली सल्लाह तला आलही वसल्लम দুই হাজার একুশ এই নুরানী মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি সহ অন্যান্য ওলমাইকরাম বৃন্দ আমার সামনে বসা নবী প্রেমিক অলি প্রেমিক সুন্নি মুসলমান ভাইয়ারা অনলাইন মিডিয়ার মাধ্যমে যারা বিভিন্ন বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে আমাদের আলোচনা শ্রবণ করছেন সকলকে এবং ম্যাগের মাধ্যমে যতটুকু আওয়াজ শোনা যাচ্ছে যে সমস্ত মা বোনরা গড়ের মধ্যে পর্দানো সীন হয়ে আমাদের আলোচনা শুনছেন সকলকে জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাতু সালাম দিলাম আপনারা জবাব দিলেন শত্রুর মতো যা হোক আমি উদ্বোধনী বক্তা উদ্বোধন যিনি করেন তিনি বেশিক্ষণ আলোচনা করেন না এটা আমাদের একটা সিস্টেম আমাদের দেশের মধ্যে আছেন আমি গুনাইগারকে একটা বিষয় নির্ধারণ করে দিয়েছেন মাহবিল কমিটি মানব জীবনে তাকুয়ার গুরুত্ব এই বিষয়ের উপরে আলোচনা করার জন্য আমাকে অনুরোধ করেছেন আমি গুনাইগার কোরআনুল করিম থেকে সেই বিষয়কে সামনে নিয়ে একটু করা আয়াতে করিমা তেলাবাদ করেছি আপনারা শুনেছেন আল্লাহ পাক সুবাহান কোরআনুল করিমের মধ্যে এরশাদ করেন আল্লাহ পাক বলেন এই পৃথিবীর মানুষ এই মানব জাতি শোন তোমাদের অন্তরে যারা আমার নিদর্শনকে শ্রদ্ধা করবে মসজিদকে শ্রদ্ধা করবে মাজারকে শ্রদ্ধা করবে বড়দেরকে শ্রদ্ধা করবে নামাজকে মূল্যায়ন করবে যত সময় নামাজ আদায় করবে বছর একবার রমদানুল মুবারকের রোজা পালন করবে বছর একবার জাকাত প্রদান করবে জীবনে একবার হস পালন করবে এইভাবে যত আমি আল্লাহ পাকের হুকুম হাকাম রয়েছে যারা এইগুলো পালন করবে ওরা এমনি পালন করবে না তাদের অন্তরের মধ্যে আমি আল্লাহ পাকের থকোয়া অর্থাৎ তাদের অন্তরের মধ্যে আমি আল্লাহ পাকের মোহাব্বত আমার হাবিবে পাকের মোহাব্বত থাকার কারণে তারা এই আমল গুলো করতেছে আরো জোর বলল না সুহান আল্লাহ পাক বলেন এই পৃথিবীর মানুষ কেউ যদি কোন মাজারকে শ্রদ্ধা করে কোন মসজিদকে শ্রদ্ধা করে নামাজকে মূল্যায়ন করে আল্লাহ পাকের অর্ডার কে মান্য করে রুসরে পাকের অর্ডার কে মান্য করে ওরা এমনি করবে না তাদের অন্তরের মধ্যে তকোয়া থাকার কারণে 
তারা আমি আল্লাহ পাগের হুকুম আকান পালন করেন আরো জোর বলুন না সুবহান তাকওয়া এটা মানব জীবনে একবারে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আপনি বাদ খেতে যান সেখানে তাকওয়া রয়েছে আপনি রসুলে পাকের শিখানো সেই নিয়মে বাদ খাবেন আল্লাহর নবী বলেন এই পৃথিবীর মানুষ তোমরা আমি রসুলে পাকের সুন্নতকে আকড়িয়ে দ সুন্নতি ও সুন্নতুল খুলেফায় রাশেদিন আল মাহাদিন আমার নবী বলেন ও বিশ্বের মুসলমান শোনো তোমরা আমি রসুলে পাকের সুন্নতকে পালন করবে আকড়িয়ে ধরবে এবং আমি রসুলে পাকের খোলাফায়ের আশ দিনদের সুন্নতকে তোমরা পালন করবে বেশি পরিমাণে মোহাম্মাদুর একটা থেকে আরেকটা জুদা কথা বলুন একটা থেকে আরেকটা জুদা আপনি শুধু মানলেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ বাদ দিলেন আল্লাহ বলবেন বান্দা তুই যখন আমার নাম থেকে আমার হাবিবের নামকে পৃথক করেছিস তোর ইমান পরিপূর্ণ হয় নাই তুই আদ্যান্য মুসলমান ঠিক কি না বলুন অনেক কথা রেসালতকে ঠিটকারি মারে মস্কারি করে ঠিক কি না বলুন না ফালতু স্লোগান বলে বলে কি না কথা বলুন আপনি সেটা সুন্দর ভাষায় বলবেন ফালতু সুলগান কেন বলবেন আপনি রসুলের বাঘের নামকে ফালতু সুলগান বলেছেন খোদার কসম করি বলি আপনি যদি সেটা বাস্তবিক ভাবে বলেন मस्जिद मध्य नाम पढ़ते जाते थे আমি আল্লাহকে খুশি করার জন্য নবীকে খুশি করার জন্য মসজিদে নামাজ আদায় করতে যাচ্ছি এটাকে বলা হয় তকওয়া আপনি রোজা রাখেন অন্তরের মধ্যে এই ধারণা পোষণ করতে হবে আমি রোজা রাখতেছি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য রসুলে পাকের সন্তুষ্টির জন্য এটাকে বলা হয় তকওয়া আপনি কোরআন তেলাবাদ করবেন কাউকে দেখানোর জন্য নয় আপনি কোরআন শরীর তেলাবাদ করবেন আল্লাহ পাকের অর্ডার পালন করার জন্য আল্লাহকে খুশি করার জন্য নবীকে খুশি করার জন্য এটাকে বলা হয় তাকওয়া আপনি মসজিদের মধ্যে দান করবেন সেটা অন্তরের মধ্যে দান করতে হবে আমি দান করতেছি আল্লাহকে খুশি করার জন্য নবীকে খুশি করার জন্য কাউকে দেখানোর জন্য নয় ফসেওয়ালা হয়ে মানুষকে দেখানোর জন্য নয় আমাকে রাজনীতিবাক বিদ বলুক আমাকে শিক্ষাবিদ বলুক আমাকে ফসেওয়ালা বলুক আমাকে দানবীর বলুক আমাকে নেতা বলুক এই এইটার জন্য নয় আমি মসজিদের মধ্যে দান করতেছি আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের সন্তুষ্টির জন্য এটাকে বলা হয় তকোয়া আপনি বাদ খাবেন বিসমিল্লাহ আলা বারকাতিল্লাহ এই আল্লাহর নামটা বলে সেটার নাম তকোয়া জোর বলুন না সুবাহান আল্লাহ আপনি যেই কাজ করুন না কেন জীবনের সবচাইতে সবচেয়ে নিকৃষ্ট সময় হলো একইবারে ছোট্ট সময় হলেও একটা লব্জ হলেও আপনি যে কথা বলেন না কেন সেই কথার মধ্যে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাগবে ঠিক না বলু প্রত্যেক কাজ কাজে কর্মে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি তাকার নামই হলো তকোয়া জোর বলুন না সুবাহান আল্লাহ এখন কি আমাদের অন্তর তকোয়া আছে কথা বলুন আছে খুব কম নামাজিরা নামাজ পড়তে যায় 
নামাজিরা নামাজ পড়তে যায় অনেকের অন্তরের মধ্যে এই ধারণাও আছে যে আমি যদি মসজিদে না যাই তাহলে আমাকে সবাই ঘৃণা করবে আমার সমালোচনা করবে আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি আমার দাড়ি লাল হয়ে গেছে সাদা হয়ে গেছে এই জন্য আমি যদি মসজিদে না যাই আমার বদনামি করবে আমার একটা ঘরের মধ্যে মেয়ে আছে বিবাহ উপযুক্ত এই মেয়েটার বিয়ে হবে না ভালো পাত্র পাবো না এই নিয়ত নিয়েও অনেক মুসল্লিরা মসজিদে যায় কিনা যায় কিনা আপনার নামাজ আল্লাহ কবুল করবেন না কাল কেমতের ময়দানে আল্লাহ পাক সুবাহান হাজি কে ডাক দিবেন এই হাজি তুমি কেন হজ করেছ ওই হাজি উত্তর দিবেন আল্লাহ আমি হজ করেছি আমার উপরে জীবন একটি বার হজ করা ফরস আল্লাহ বলবেন বান্দা দুনিয়াতে মিথ্যে কথা বলেছিস কেমতের ময়দানে আমার সামনে কেমনে তুই মিথ্যা কথা বলতে পারলি তোর এই কথার মধ্যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট মিথ্যা রয়েছে না উজবিল্লা সবাবের জন্য যাবেন আল্লাহ আল্লাহ যখন সবাব দিবেন হাজি সাহেব যাবেন জিজ্ঞাসা করা হবে কি জন্য হজ করেছ আল্লাহ তোমাকে দেখানোর জন্য আল্লাহ বলবেন না তোকে সবাই হাজি সাহেব বলার জন্য এই খ্যাতিটা পাওয়ার জন্য তুই হজ করেছিলি সুতরাং তোমাকে লোকেরা হাজি সাহেব বলে সংবুদ সংবোধন করেছেন সেইখানে তোমার সেই এবাদতের বিনিময় শেষ হয়ে গেছে না উজবিল্লা নামাজ দিকে ডাকবেন এই মুসল্লি নামাজ কেন পড়েছিলা আল্লাহ তোমাকে খুশি করার জন্য আল্লাহ পাক বলবেন বান্দা তুই আমাকে খুশি করার জন্য নামাজ পড়স নাই নামাজ পড়েছিলি মানুষ তুকে মুসল্লি বলার জন্য সুতরাং তুকে মুসল্লিরা অন্য অন্য লোকেরা মুসল্লি বলে সংবোধন করেছিলেন সেইখানে তোমার এবাদতের নামাজের বিনিময় শেষ হয়ে গেছে না উজবিলা বলুন না দানবীরের কাছে যাবেন দানবীরকে ডাক দিবেন এই দানবীর বিশিষ্ট দানবীর তুমি কেন মসজিদের মধ্যে দান করেছো কেন তুমি মাদ্রাসায় দান করেছ কি জন্য করেছিলা ওই দানবীর বলবেন আল্লাহ আমি দান করেছিলাম তোমার সন্তুষ্টির জন্য তোমার হাবিবের সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহ পাক বলবেন বান্দা তুই মিথ্যা বলেছিস তোর দান তুই দানবীর হওয়ার কারণে তোকে সবাই লিপলেডের মধ্যে নেম প্লেডের মধ্যে বিভিন্ন স্থানের মধ্যে তোকে লোকেরা দাওয়াত দিয়ে সেখানে দানবীর বলেছেন সেই দানবীর শব্দটা তোর নামের আগে বলার জন্য এটা পাওয়ার জন্য সম্মান পাওয়ার জন্য তুই দান করেছিস সুতরাং তোকে সবাই দানবীর বলে সংবোধন করেছে সুতরাং সেইখানে তোমার দান শেষ হয়ে গেছে না উজবিলে বলুন না আপনাদের খারাপ লাগতেছে কথা বলবেন প্রত্যেকটি আমলে প্রত্যেকটি আমলের মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি রসুলে পাকের রেজা মন্দি তাকার নামই হচ্ছে তকওয়া জোরে বলুন না সুবাহান আল্লাহ আপনি গুম যেতে গেলেন বিছানায় গেলেন ছোট্ট ছোট্ট সেলার রয়েছেন ব্যাঙে বলবো না আপনাদেরকে বুঝে নিতে হবে স্ত্রী সবাস করার জন্য স্বামী স্ত্রী একসাথে হলেন সেইখানে আপনি যদি রসুলে পাকের দেখানো শিখানো নিয়মে আপনি যদি একসাথে থাকেন আমার নবী বলেন তুমি যদিও বা তোমার আরামের জন্য তৃপ্তির জন্য একসাথে ছিলা আল্লাহ পাক আমার নিয়ম কারণ তুমি মানার কারণে আল্লাহ পাক তোমার আমল নামায় অজস্র সবাব দিয়ে দিবে আরো জোর বলুন না সবখানে সব আসানা নাই সবখানে সব আছে আপনি যেখানে যান না কেন আপনি ব্যাংকের মধ্যে টাকা রাখেন আপনার নিয়ত থাকবে এই টাকা থেকে এই পবিত্র টাকা থেকে আমার পরিবার আমার পরিজন আমার আত্মীয় স্বজন আমার মেয়েকে বিয়ে বিবাহ দেব মসজিদের মধ্যে দান করব মাদ্রাসায় জামিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়াই রশিদাবাদ মোহাম্মদিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসায় এইভাবে যত সুন্নি মাদ্রাসা রয়েছে এই মাদ্রাসায় দান করার জন্য নতুবা কোনো গরিব মেয়েকে বিবাহের জন্য নতুবা কোনো গরিব ছেলেকে 
ব্যক্তিকে লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়ার জন্য নতুবা কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে এই রোগীর সেবা করার জন্য তার ওষুধের খরচ জোগাড়ের জন্য আমি এই টাকাগুলো জমাচ্ছি এই নিয়ত নদী নিয়ত নিয়ে যদি আপনি টাকা জমা করেন খোদার কসম করি বলি আপনার প্রত্যেকটি টাকা হালাল এবং বৈধ সব টাকাগুলো আপনার জন্য ইবাদত জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ এটার নাম হচ্ছে তক এই তকওয়া কয়জন আছে আমাদের মত অনেক হুজুর মধ্যেও নেই ঠিক কিনা বলুন না আমাদের মত অনেক হুজুরদের হুজুরদের মধ্যেও নাই সারা দিন ওয়াজ করেন দান করার জন্য কিন্তু নিজে দান করে না সারা দিন ওয়াজ করেন মা মা বাবা সেবা করার জন্য সে নিজে করে না আসলে নাই কথা বলুন আসলে নাই আমার আল্লাহ বলেন শিক্ষা তুমি মানুষকে দিবে না যে কাজের শিক্ষা তুমি নিজেই গ্রহণ করো নাই সবাই ফল ফল খেলো সবাই গাছের ফল খেয়ে সবাই আনন্দ উল্লাসের মধ্যে আসেন কিন্তু আপনি ওয়াজ করেছেন আপনি ওয়াজ করার কারণে সবাই উপকৃত হলো আপনি কিন্তু উপকৃত হলেন না জোর বলুন না নাউজবিল্লা এ ধরনের আসানা নাই আর অনেকে আছে চায়ের দোকানে বসে বসে মানুষের সমালোচনা আসানা নাই প্রতিনিয়ত মসজিদ থেকে নামাজ পড়া শেষ ব্যয়ার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুকুরের কাটে বলুন চায়ের দোকানে বলুন রাস্তা কাটে বলুন সব সময় মানুষের সমালোচনা আপনি এদিকে এবাদত করলেন আর ওই দিকে গিয়ে সমালোচনা করে আপনার সে এবাদত গুলো যার সমালোচনা করলেন তার আমল নামাই দিয়ে দিলেন তার গুণগুলি আপনার আমল নামাই নিয়ে নিলেন এত বড় বোকার কাজ আমরা করতেছি কিনা কথা বলুন না হাদিসে পাকের মধ্যে রয়েছে আমার নবী বলেন তুমি যখন কারো সমালোচনা করবে তুমি তোমার মা বাবার সমালোচনা করো কেননা তুমি যদি তাদের সমালোচনা করো তাদের গুণাগুলি তোমার আমল নামায় যোগ হবে আর তোমার স্বভাবগুলি তাদের আমল নামায় যোগ যোগ হবে জোর বলুন না সুহান আল্লাহ হজরতে আমাদের মাজাহাবের ইমাম 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 আজম ইমাম আবু হানিফা নোমান ইবেন সাবেদ রদি আল্লাহ আনহু উনি তো জগৎ বিখ্যাত একজন খৈরুতাবিন সেখানে শেষ নয় উনি একজন মাজাহাবের ইমাম সেখানে শেষ নয় উনি অন্য অন্য মাজাহাবের সব মাজাহাবের ইমামদের ওস্তাদ সেখানে শেষ নয় উনি হচ্ছেন এই বাহান্ন হিজড়িতে যার জন্ম আশি হিজড়িতে যার ইন্তেকাল আশি হিজড়িতে যার জন্ম এবং একশত বায়ান্ন হিজড়িতে যার ইন্তেকাল আল্লাহর প্রিয় নবী অনেক বছর আগে ওনার জোনার জন্মের ব্যাপারে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন জোরে বলুন না সুবাহার আল্লাহ ইমামে আজম আবু হানিফা রদি আল্লাহ তালানহুর দরবারে একজন সাগ্রিত এসে বললেন হুজুর অমুক ব্যক্তি আপনার সমালোচনা করতে করতেছে সমালোচনার মধ্যে নিয়ে যেতে আসেন হুজুর আর দেরি করলেন না নাস্তা বস্তু নিয়ে ওই ব্যক্তির ঘরের মধ্যে চলে গেলেন উনি তখনও হুজুরের বদনাবির মধ্যে ছিলেন সমালোচনার মধ্যে ছিলেন হুজুরকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে সে আশ্চর্য হয়ে গেলেন হুজুর আপনি আমার ঘরে কিভাবে আসলেন কেন আসলেন এবং আপনাকে কেন কিভাবে আপনাকে আমি ফেলাম অনেক খুশি হলেন হুজুর বলছেন এ আমার এই আই আল্লাহর বান্দা আমি শুনেছি তুমি নাকি তোমার এবাদত গুলো তোমার সবাব গুলো আমাকে দিয়ে আমার গুণাগুলো তুমি নিচ্ছ এই এত বড় সবাবের কাজ এত বড় উপকার পৃথিবীর জমিনে কেউ করবে না তুমি मानुष मात्र बुल कर इच्छा कर हक अपनी जो बुल करार फिर इच्छा करपराध करार कारण आल्लर दरबारे मस्जिदे गए जो अपनी दूरेख नफल नाम पढ़े खजाए हाजत पढ़े तहजुद नाम पढ़े आवाबीन नाम पढ़े कुरान तेलावत करे जो अपनी आल्लर दरबारे कान्ना वाला शोक नहीं दुआ करबें आल्लाम 
ভাব করব যতক্ষণ তাদের জান গলার মধ্যে এসে গড়গড়ি শুরু না হয় জোরে বলুন না সুবহান আল্লাহ ইবলিস শয়তান আল্লাহকে বলেছেন আল্লাহ আমি আপনার বান্দাদেরকে প্রতিনিয়ত গোমরা করব তো আল্লাহ বলেন এই শয়তান তুমি তুই যত গোমরা করবি আমার বান্দাদেরকে বাঁচানোর জন্য আমি তত পথ বের করে দেব আরো জোরে বলুন না আল্লাহ বলেন আমি আমার বান্দাদেরকে ততক্ষণ ইবলিস বলেছেন আল্লাহ মৃত্যুর বিছানায়ও আমি আপনার বান্দাদেরকে ছাড়ব না তাদের ইমান আমি হরণ করব আল্লাহ বলেছেন এই শয়তান শুন যতক্ষণ পর্যন্ত আমার কোন বান্দা বান্দির জান যেতে বের হতে হতে যতক্ষণ পর্যন্ত এই কণ্ঠনালীর মধ্যে আসবে না গড়গড়ি শুরু হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আমার বান্দা বান্দিকে মাফ করব আরো জোর বলুন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ কি আমাদের পক্ষে নাকি বিপক্ষে জোর বলুন আল্লাহ যখন বলেছিলেন পরামর্শ নিলেন এই ফেরস তারা আমি আমি দুনিয়াতে আমার খলিফা নিযুক্ত করব পাঠাবো সবাই বলেছেন আল্লাহ আমরা কি আপনার এবাদত করি না আমরা কি আপনাকে এই আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করি না আপনার এবাদত করি না আল্লাহ বলেছেন এটা নয় আমার মহৎ উদ্দেশ্য ইন্নি আলামু মা লা তা আলামুন আমি যেগুলো জানি সেগুলো তোমরা জানো না জুরু বলুন না সুবাহ আল্লাহ সে কেন আল্লাহ পাক আমাদের সঙ্গে ঠিক কিনা বলুন সেখানেও আল্লাহ পাক আমাদের পক্ষে ছিলেন এখনো আছেন কেয়ামতের ময়দানেও থাকবেন সব সব হবেন মানুষ বড় বড় খাতার বন্দি হয়ে যাবেন একজন আলেম হক্কানি রব্বানি আলেম আমার আমরা সেখানে নেই হক্কানি রব্বানি আলেমের দার কাছেও আমরা নেই একজন হক্কানি রব্বানি আলেম উনি যখন জান্নাতে চলে যাবেন আল্লাহ পাক ডাক দিবেন এই অমুক ব্যক্তি এই অমুক বান্দা এই অমুক আলেম কই যাচ্ছিস আল্লাহ জান্নাতে যাচ্ছি আপনি বলেছেন না জান্নাতে যাওয়ার জন্য তো আল্লাহ বলবেন এই আলেম তুই জান্নাতে যাওয়ার পূর্বে এই লাইনের মধ্যে এই কাতারের মধ্যে কাউকে চিনো কিনে দেখো তো সুবাহ আল্লাহ বলুন না আল্লাহ কাদের পক্ষে কথা বলুন আল্লাহ পাক ইমানদার মুসলমানের পক্ষে তখনও ছিলেন এখনো আছে কেমতেও থাকবেন আল্লাহ বল যাও কাউকে চিন কিনে দেখো একজন দাঁড়াবেন হুজুর আমি আপনাকে চিনি কিভাবে আপনি একটা পুকুরের গাটে উজু করতেছিলেন আর আমি আর একটা আর এক পাশে আমি উজু করতে গিয়ে আপনাকে আমি উজু করার সুযোগ করে দিয়েছিলাম সবাই আল্লাহ বলুন না তুমি আসো ওনাকে নিয়ে ওই আলেম জান্নাতে চলে যাবেন জোর বলুন না সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ পাক আমাদেরকে এত সুযোগ দিয়েছেন এবাদত করার জন্য এতগুলো বাসার জন্য পথ রেখেছেন তো আমরা যদি বাসার সেই পথগুলো বন্ধ করে দিই আল্লাহ কে আমাদেরকে বাঁচাবেন কথা বলুন কেউ যদি নিজে বাসার পথ নিজে নিজে গলার মধ্যে রশি লাগিয়ে পা শিখায় আল্লাহ তাকে বাঁচাবেন কি প্রয়োজন এখন তো আমরা আল্লাহ পাক বলেছেন এই দিনের সিরাতল মুস্তাকিম এই দিনের সিরাতল মুস্তাকিম মানে সরল পথ সোজা পথ নবীর শরীফ দেখে মন বরে না নবীর শরীফ দেখে মন বরে না দিদার দাও গ শাহে মদিনা দিদার দাও গ শাহে মদিনা নবীর শরীফ দেখে মন বরে না নবীর শরীফ দেখে মন বরে না দিদার দাও গ শাহে মদিনা দিদার দাও গ কত শান কত মান দিয়েছে কত শান কত মান মোর কামলি ওলা ও মদিনা ওলা কর করুণা ও মদিনা ওলা কর করুণা 
নদীদার দাও গো শাহে মদিনা দিদার দাও গো সবাইকে সামনে দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি আপনার সামনে সরে আসুন মাঝখানে ফাঁকা থাকলে মাহবিলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি হবে না নষ্ট হবে সুতরাং আপনারা সবাই সামনে সরে আসুন সবাই বলুন নবীর রাজা শরীফ দেখে মন বরে না নবীর রাজা শরীফ দেখে মন বরে না দিদার দাও গো শাহে মদিনা দিদার দাও গো আর শের মেহমান করে শান কত মান মোর কামলি ওলা ও গো মদিনা ওলা কর করু না ও গো মদিনা ওলা কর করু না দিদার দাও গো শাহে মদিনা দিদার দাও গো পৃথিবীর যত কানে যত গিয়েছি কম বেশি দুঃখ তো পেছি কম বেশি দুঃখ তো পেছি রোজা দেখলে রোজা দেখলে তাকে না দিদার দাও গো শাহে মদিনা দিদার দাও গো নবীর রাজা শরীফ দেখে মন বরে না নবীর রাজা শরীফ দেখে মন বরে না দিদার দাও গো শাহে মদিনা দিদার দাও গো সম্মানিত হাজরি আমার আলোচনা ছিল তাকোয়া নিয়ে আল্লাহ পাক সুবাহান কোরআনুল করিমের মধ্যে সাত করেন আল্লাহ পাক বলেন এই পৃথিবীর মুসলমান শুনো তোমরা সৎকাজ তকুয়ার কাজে একে অপরের অগ্রগামী হও অর্থাৎ প্রতিযোগিতা করো আর গুণের কাজের মধ্যে অশ্লীল কাজের মধ্যে এই মারাত্মক অফরাত কাজের মধ্যে তোমরা কেউ কাউকে সাহায্য করিও না আল্লাহ পাকের নির্দেশ তোমরা ভালো কাজের মধ্যে তকুয়ার কাজের মধ্যে একজন আরেকজনের অগ্রগামী হও প্রতিযোগিতা করো কার আগে কে বেশি দান করবে কার আগে কে বেশি নামাজ পড়বে কার আগে কে বেশি কোরআন তেলাবাদ করবে কার আগে কে বেশি জিকির করবে কার আগে কে বেশি মা বাবার খেদমত করবে কার আগে কে বেশি মাদ্রাসায় ছেলেকে ভর্তি করাবে কার আগে কে মাদ্রাসায় দান করবে কার আগে কে ভালো আমলের মধ্যে লিপ্ত থাকবে সেইভাবে তোমরা প্রতিযোগিতা করো জুড়ে বলুন না সুবাহন আল্লাহ তকোয়া তকোয়ার কাজে আল্লাহ পাক প্রতিযোগিতা করার জন্য বলেছেন আর অসৎ কাজ গুণার কাজ থেকে নিজকে বিরত থাকতে হবে গুণার কাজের মধ্যে সীমা লঙ্ঘন কাজের মধ্যে তোমরা কখনো কেউ কাউকে সাহায্য সহযোগিতা করিবে না জুড়ে বলুন না সুবাহন আল্লাহ কয়েকদিন আগে তারটি ফার্স্ট নাইট গেছেন কিনা দুই সালকে গ্রহণ করার জন্য 
2000 বিশাল কে বিদায় দেওয়ার জন্য যেই 31 ডিসেম্বর 12টা 1 মিনিটের সময় নারী পুরুষ সকলে মিলেমিশে শহরের সিটিতে টাউনের মধ্যে বিভিন্ন রাস্তায় ঘাটে বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে সিবিজে ফারকিসরে ককসেস বাজার সৈকতে বিভিন্ন যুবক যুবতীরা একত্রিত হয়ে 12টা 1 মিনিটে গুনাহ করেছেন কিনা কথা বলুন আপনি 12টা 1 মিনিটের সময় কোরআন তেলাওয়াত করুন 2000 বিশাল আমার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন এই 2000 বিশালের মধ্যে আমি এই 365 টি দিনের মধ্যে আমি কত আমল করেছি ভালো আমল কত করেছি গুনার কাজ কত করেছি এই জন্য ভালো আমল দিয়ে আল্লাহর দরবারে এই গ্রহণ যোগ্যতা বানানোর জন্য গুনার জন্য নিজেকে অনুযুক্ত হয়ে আল্লাহর দরবারে কান্না কাটি করার দরকার ছিল ঠিক কিনা বলুন কিন্তু সেটা করে নাই করেছেন কি উপরে উল্টোটা করেছেন 2000 বিশাল কে কলঙ্কিত করে 2021 সাল কেও কলঙ্কিত করেছেন নাফগানের মাধ্যমে বেহায়াফনার মাধ্যমে রংবাজের মাধ্যমে এই বিভিন্ন ফেগেজের মাধ্যমে নাফগান নিত্যের মাধ্যমে গুনার কাজের মাধ্যমে 2021 সাল কে যারা গ্রহণ করেছে আমি আমি সোন করে আমি শপথ করে বলতে পারি তারা কখনো 2021 সালে সুখ শান্তি পাবে না ঠিক কিনা বলুন জোর বলুন ঠিক কিনা আল্লাহ বলেছেন ওয়ালা তাওয়ানু আলাল ইজমি ওয়াল উদওয়া তোমরা গুনার কাছে কেউ কাউকে সাহায্য করবে না কিন্তু পিকনিকের নাম দিয়ে ব্রাহ্মণের নাম দিয়ে শিক্ষা সফরের নাম দিয়ে ছুটির নাম দিয়ে বিনোদনের নাম দিয়ে এমন বিনোদন আমার বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন কান্ট্রির মধ্যে যেগুলো আমাদের কালচার নয় অন্য অন্য পশ্চিম দেশের আমেরিকা আপনার কি বলে যেটাকে জাপান অন্য অন্য ব্রিটিশ যেই রাষ্ট্রগুলো রয়েছে অন ইসলামিক রাষ্ট্র এগুলো তাদের কালচার মুসলমানরা ইহুদি নাসরার কালচারকে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করে 2021 সালকে কলঙ্কিত করেছেন ঠিক কিনা বলুন সেই এই গুনার কাজ করলে আল্লাহ বল নিষেধ করেছেন গুনার কাজে সাহায্য না করার জন্য কিন্তু গুনার কাজের মধ্যে নিজেও গুনার কাজে লিপ্ত হয়েছেন আর টাকা পয়সা বিনিময়ের মাধ্যমে ব্যয়ের মাধ্যমে গুনার 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 কাজের মধ্যে আরো বেশি বেশি করেছেন অগ্রগামী করেছেন জোরে বলুন না নাউজুবিল্লাহ আপনি যদি আম সারা রোপণ করেন আমের কলম রোপণ করেন সেই গাছে কি ডাব ধরবে কথা বলুন না আপনি যদি কাটল গাছ রোপণ করেন সেই কাটল গাছের মধ্যে কি আম ধরবে আর আম গাছের মধ্যে কি কাটল ধরবে আপনি যেভাবে আমল করবেন শুরু বালাদার শেষ বালাতার আর শেষ বালাদার সব বালাতার 2021 সালের 2020 সাল আমাদের থেকে বিদায় নিচ্ছেন সেখানে আল্লাহর দরবারে কান্না কাটি করে যত গুনাহ করেছি এইজন্য আল্লাহর দরবারে অনুতপ্ত হওয়ার দরকার ছিল সেটা না করে বিপরীতটা করেছেন গুনাহ দিয়ে বিশালকে বিদায় দিলেন আর 21 সাল কেও গুনার মাধ্যমে গ্রহণ করেছেন জোরে বলুন না নাউজুবিল্লাহ তাকওয়া শুধু আমাদের মধ্যে নয় তাকওয়া আমাদের প্রতিটি শরীরের মধ্যে আসানা নাই আমাদের দুইটা পা আসানা নাই দুইটা হাত আসানা নাই দুইটা চোখ আসানা নাই দুইটা কান আসানা নাই একটা নাক আসানা নাই আমাদের দেমাক আসানা নাই সব কিছু আল্লাহ পাকের কি নেয়ামত বলুন না যার হাত নাই সেই বুঝবে হাতের যন্ত্রণা আমার যদি দুইটা হাত থাকতো আমি দুই হাত দিয়ে কিছু একটা করতে পারতাম একটা হাত না থাকার কারণে একটা হাত দিয়ে আমি কখনো ভালোভাবে কাজ করতে পারি না ঠিক কি না বলুন যার হাত নাই সেই বুঝবে হাতের মর্যাদা যার একটা চোখ নাই সেই বুঝবে চোখের মর্যাদা যার কান নাই যে বদিন সেই বুঝবে সোনাটা কত তার জন্য উপকারী আর যার একটা পা নাই সেই বুঝতে পারবে একটা পা দিয়ে সওয়াবিরা করা কত যে কষ্টকর আল্লাহ পাক আমাদেরকে বলেছেন লাকদ খালাকনাল ইনসানা ফি আহসানি তাকউম বান্দা আমি তোকে আমার ইচ্ছে মোতাবেক যেভাবে সুন্দর লাগে তোমাকে যেভাবে সুন্দর লাগে আমি আল্লাহ তোকে সেভাবে বানিয়েছি জোর বলুন না সুবহানাল্লাহ এতগুলো নিয়ামত দেওয়ার পরে সেই নিয়ামতের যদি আমরা অপব্যবহার করি এটা কি তাকওয়ার পরিবন্তি নয় কি কথা বলুন আমি যদি আমার হাত দিয়েছেন ভালো কাজ করার জন্য আমার হাত দিয়ে দিয়েছেন দান করার জন্য আমার হাত দিয়েছেন কোরআন শরীফ দানার জন্য আমার হাত দিয়েছেন নামাজের দিকে 
যাওয়ার জন্য উযু করার জন্য আমার হাত দিয়েছেন মা বাবাকে শ্রদ্ধা করার জন্য আমার হাত দিয়েছেন মা বাবার সেবা করার জন্য আমার হাত দিয়েছেন অন্য অন্য ভালো কাজ করার জন্য আর সেই হাত যদি আমি অন্যায়ভাবে পরিচালিত করি এটা তো তকওয়ার পরিবন্তি ঠিক কিনা বলুন আমাদের দুইটা ভাগ আছে না নাই ডান পা আপনার মন চাচ্ছে ডান পাটা বাম পায়ের উপর রাখব তখন ডান পাটা তোকে আমি বাম পায়ের উপর রাখবেন তখন বাম পায়ের উপরে জবর বেশি হবে না কম হবে ওজন বেশি হবে না কম হবে একটু কথা বলবেন কষ্ট হলে একটু কথা বলবেন ডান পা যদি বাম পায়ের উপর রাখি তাহলে বাম পা কষ্ট পাবে কিনা আমার নবী বলেন সাবধান সতর্ক তোমার ডান পা যখন বাম পায়ের উপর রাখবে ডান তোমার বাম পায়ের হক তুমি নষ্ট করেছো জোরে বলুন না সুবাহান আল্লাহ ইসলাম কথা সুন্দর আপনি রাখতে পারবেন না আপনি স্বাভাবিকভাবে থাকবেন আপনি যে কোনো সময় সব সময় আপনি তকোয়াকে মূল্যায়ন করতে হবে সবখানে আপনি হাঁটতেছেন চোখ দিয়ে সবগুলো দেখতেছেন যখন এই যে মহিলাকে দেখলে গুনা হয় এমন মহিলা যখন আপনি আপনার চোখের সামনে চলে আসবে আপনি চোখকে নিচে করে ফেলবেন জোরে বলুন না সুবাহান আল্লাহ এটাকে বলা হয় চোখের তকোয়া আপনি আপনার মন চাচ্ছে গুনের কাজের দিকে হাত বাড়ানোর জন্য আপনি সেই হাতকে আল্লাহর বয়ে বিভিন্ন প্রকারের উলঙ্গপনা বাহাইয়াপনার গান শোনার জন্য কিন্তু আপনি যখন আল্লাহ পাকের কথা স্মরণ করে রসুলে পাকের কথা স্মরণ করে সেই গুনার কাছ থেকে ফিরিয়ে রাখা সেটা হচ্ছে কানের তকোয়া জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ না কোন একজন মহিলা সুন্দরভাবে আতর সেন লাগিয়ে সেইভাবে সুন্দরভাবে যেমনি ভাবে নাকের মধ্যে যখন কোন বেগেনা মহিলার সুগন্ধি নাকের মধ্যে আসে তখন ওই বেগেনা মহিলার দিকে আরো বেশি বেশি আসক্তি বেড়ে যাবে ঠিক কিনা বলুন আপনি আপনাকে আমাকে লক্ষ্য রাখতে হবে আল্লাহ পাক আমার নাক দিয়েছেন আল্লাহর নিয়ামত হিসেবে আমার সেই নাক আমি ব্যয় করব নাকের সুগ্রান নেব ভালো কাজের মাধ্যমে জোরে বলুন না সুবাহান আল্লাহ আপনি যখন কোনো বেগেনা মহিলার সুগন্ধি না নিয়ে নাককে ফিরিয়ে রাখলেন সেটা হচ্ছে নাকের তকোয়া জোরে বলুন না সুবাহান আল্লাহ কোনো বেগেনা মহিলা আপনাকে আপনার অন্তর আপনার দিল আপনার মন আপনাকে সেই দিবে এই বান্দা তুই এই পা কেন বেগেনা মহিলার দিকে যাচ্ছিস এই পা দিয়েছেন আল্লাহ পাকের এবাদত করার জন্য মসজিদে যাওয়ার জন্য আল্লাহ পাকের জিগির করার জন্য সিদ্দিকাহ ওনার জীবত দশায় সাবাই ক্রাম তো এরা কোন ব্যামেশাল এদের কোন মেশাল নাই আল্লাহর নবী মেশাল দিয়েছেন পৃথিবীর কোন জিনিস সাথে নয় আল্লাহর নবী মেশাল দিয়েছেন আমার সাহাবাই ক্রামরা অতুলনীয় ধরতে পারে না সংকল্প করা যায় বাস্তবায়ন করা যায় না এমন জিনিসের নাম আপনার তারকা আমার নবী সাহাবাই ক্রামদের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তারার সাথে যদি বলুন না সুবাহান আল্লাহ আপনি আবাদত করতে পারেন আবেদ হবেন অলি হতে পারবেন আপনি কখনো কোশ্চিনকালেও আপনি কখনো সাহাবি হতে পারবেন না বলুন আপনি কখনো সাহাবি হতে পারবেন না ইসলামের জন্য মহাব্বত ছিল দরদ ছিল ঠিক কিনা বলুন যেই সময় আমার নবী পৃথিবীর জমিন থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন আল্লাহর নবীর এন্তেকালের পরে নতুন নতুন যারা মুসলমান তারা বললেন রসুলে পাক যতদিন দুনিয়াতে ছিলেন ততদিন আমরা জাকাত দিয়েছি এখন আমাদেরকে আর জাকাত দিতে হবে না আমরা আর জাকাত দেব না হজরতে আবু বকর সিদ্দিক রদিয়াল্লাহ 
तुम्हार सामने तुम पार्ले हाथ दिए बारण कर निषेध कर मेरे मेरे आर जो हाथ दिए ना पड़ो जबानी बोलो जबानी बोलार शक्ति सहस जो ना था तुम अंतरा अंतरे से कर्मकांड के घृणा करो जो बोलो ना सुहान अल्लाह इटा के बला तकवा मध्य तकवा नहीं जखारा वंचित प्रयोजन मैदान नाम जो बोल ना सोहान अल्लाह देखा मायर जी अपने सम्मान आकाश सुनबी ठीक मायर जी सम्मान बस जे समय अल्लाह नबी दुनिया आसलें महिला दाम छा निजे बाबा निजे कन्या सन्तान के जले फुले मटर नीचे दफन करत नबी से मन दे के कबर थे तुले बोलें जर डर मध्य एक दुईटा महिला थक कन्या सन्तान थक तुम्हरा जदि तक पेये मंत्रा ना करो आल्ला शुक्रिया आदाय करो एवं तक के जदि तुम्हरा इसलमी शिक्षा शिक्षित करो तकुआ बन करते चरित्रवान करते नबी ए पा घोषणा दिल हाथ देखते फर्दा करब एगुल प्रयोजन नहीं इंगलिस इंगलिस मीडियम मत 
পশ্চিমাদের মতো আমেরিকার মতো ব্রিটিশের মতো খ্রিস্টানদের যে কালচার বর্তমানে অনেক আমাদের মহিলাদের মধ্যে সেই কালচার চলে আসছে ঠিক কিনা বলুন আমাদের পর্দার কোনো প্রয়োজন নাই পর্দা করার কি দরকার এক কিছুদিন আগে কয়েক বছর আগে একটা একটা এই রিট হয়েছে কোথায় খোড়ের মধ্যে যে কোন ভাই কোন বাবা তাদের পরিবারে কোন মহিলাকে ফর্দার জন্য জোর করতে কথা বলুন বর্ষা কিনা কোন বাবা কোন ভাই তাদের মেয়েকে তাদের বোনকে ফর্দার জন্য জোর করতে পারবে না জোর বলুন না নাউজ বিল্লাহ একজন মানুষ এটা কি ফকির বলা যায় আলী আলী মাঝে ফকির বলা এটাকে হ্যাঁ কাজী ফকির কাজী ফকিরের পারে আমার ভাই দাঁড়িয়ে আছেন আমি গিয়ে পিছন থেকে ডাক্কা দেওয়ার জন্য বলতেছি এই ভাই আমি তোমাকে ডাক্কা দেব তো তোমাকে ডাক্কা দেব তুমি ফানিতে পড়বে কিন্তু একদম যেন না আবিজে এই ধরনের এই ধরনের এই ধরনের ফতোয়া না এটা আপনি আপনি ফর্দার জন্য জুরো করবেন না আর বলবেন এই ইপিসিনো করা যাবে না আপনাকে সেভ করতে হবে সেফ টিজিং করতে হবে ঠিক কি না বলুন আপনি যখন সেফ হয়ে যাবেন খোদার কসম করে বলি অটোমেটিকলি দেশ থেকে দুনিয়া থেকে রাহাজানি খুন দর্শন একইবারে উঠে যাবে যেন বলুন না সুবহান আল্লাহ আর আপনি যখন উলঙ্গ হয়ে হাঁটবেন পুরুষদের সুখে তার মালা দেয় নাই দিছে কথা বলুন পুরুষদের সুখে হাতে নিছে না মহিলা দেখলাম সুখে হাতে নিয়ে বেরি পকেটের মধ্যে রেখে দিই মহিলা সরে গেলে আমি কি সুখে আবার লাগিয়ে দেব অটোমেটিক সুখে আমাদের আছে কথা বলুন না আপনি এমন আইন করবেন না যে আইনের মাধ্যমে মহিলারা উলঙ্গ হয়ে যায় আর পুরুষরাও উত্তক্ত করার সুযোগ হয় সেই ধরনের আইনের কোনো প্রয়োজন নাই আমার মাহমুনরা যখন নিজের সংশোধন নিজে হয়ে যাবেন নিজের ফর্দা নিজে করবেন আল্লাহর কসম করি বলি কোনো মুসলমানের ছেলে কোনো যুবক ওই মহিলাকে উত্তক্ত করার সুযোগ সাহস করবে না নিশ্চয় এই মহিলাটা এই মেয়েটা কোনো সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে হবে ঠিক কিনা বলুন না আমি যদি উত্তক্ত করি ইপটিসিং করি আমার ফিডের দৈন্য করে ফেলবে বলবে কিনা এই বইও কেউ উত্তক্ত করবে না এখন উলঙ্গ চলবেন আবার ফানির মধ্যে ডাক্কা মারবেন আবার বলবেন না বুঝতে বুঝতে পারবে না বুঝলে জড়িয়ে না নাউজবিল্লা বলুন না আজকে এই কারণে দিহান এবং আনুষ্কা এটা বর্তমানে আলোচিত সমালোচিত একটা ঘটনা মায়ের দোষ আছে এখানে মা বাবার গার্ডিয়ানের কি উপ কি করণীয় সেটা আমরা নিজেরাও জানি না ঠিক কেন বলুন আমার নবী বলেন তোমার সন্তানদেরকে তোমার সন্ততিদেরকে তিনটা বিষয়ে শিক্ষা দিবে নম্বর ওয়ান হুব্বে নবী নবী কুম তোমাদের নবীর মোহাব্বতের শিক্ষা দিবে নবীর মোহাব্বতের মধ্যে তকোয়া আসে না নাই কথা বলুন নবীর মোহাব্বত তকোয়া আসে না নাই নবীর মোহাম্মদে তকোয়া আছে আপনি যখন নবীর প্রেমের মধ্যে ডুব দিবেন আপনার নামাজ ভালো লাগবে রোজা ভালো লাগবে হজ ভালো লাগবে জাকাত ভালো লাগবে মা বাবাকে তাজিম করা ভালো লাগবে মাজারকে শ্রদ্ধা করা ভালো লাগবে মসজিদকে শ্রদ্ধা করা ভালো লাগবে আলেমদেরকে সম্মান করা ভালো লাগবে মুরুদ্দিন মুরুব্বিদেরকে শ্রদ্ধা করা ভালো লাগবে ঠিক কি না বলুন আর আপনি যখন রসুলের পাকের প্রেম থেকে দূর সারা যাবেন আপনি সব কিছু সমান মনে করবেন মাকেও তথমান বলে ফেলবেন জোর বলুন না নাউজবিল্লাহ কারণ আপনি তাদের এমনিতে বলবেন না আপনার হাতে বোতল উঠবে বোতল বোঝেন তো বোতল বোঝেন না মদের বোতল আপনি যখন মদ খাবেন মদ পান করবেন সেখানে আপনার মেয়ে কোনটা আপনার বোন কোনটা আপনার মা কোনটা আপনার বিবি কোনটা সেটা কম্পেয়ার করার যেই ক্ষমতা আপনার যেই নলেজ সেটা বিকৃত হয়ে যাবে আপনি মাকে বলবেন বুবু আর বউকে বলবেন মা ঠিক কিনা বলুন রসুলে পাকের শূন্য থেকে দূরে যাওয়ার কারণে রসুলের পাকের যেই আদর্শ সেটাকে দূরে যাওয়ার কারণে আজকে সমাজের এই অবস্থা ঠিক কিনা বলুন দেহানের মা দেহানের বাবা আনুষ্কার মা আনুষ্কার বাবা তাদের ছেলেকে শাসন করে নাই দেহানকে প্রথমে কিনে দিলেন মোটর সাইকেল এর ফলে আর একটু যখন বেশি আবদার করতে সব আবদার রাখা যাবে না মনে রাখবেন সন্তানকে আপনি বিপদের মুখে ঠেলে দিবেন না সন্তানরা হচ্ছে অবুস তাদের সঠিক দেমাক থাকে না যখন এটা আমাদের আসকর আলী পণ্ডিত রহমতুল্লাহ আলাই বলেছেন দনন্তে মন বাঁকা চন্দ্র বাঁকা উদিতে আর যৌবন কালে নারী বাঁকা ফন্ত বাঁকা সলিতে ঠিক কিনা বলুন এটা কার খালাম আসকর আলী পণ্ডিত রহমতুল্লাহ আলাই হে কালাম উনি বলেছেন দন যখন হয়ে যায় 
মানুষের মন বাঁকা হয়ে যায় এতদিন দান করত মন মনে ভাবত আল্লাহ যদি আমাকে এক কোটি টাকা দিত আমি দশ লক্ষ টাকা মসজিদকে মসজিদের মধ্যে দান করে দিতাম যখন সে এক লক্ষ টাকার দশ লক্ষ টাকার এক কোটি টাকার মালিক হয়ে গেল তার অন্তরটা কি হয়ে গেল বাঁকা হয়ে গেল ঠিক কিনা বলুন এবং যৌবন কালে নারী বাঁকা আমার নবী হাদিসে পাকের মধ্যে বলেছেন হে আমার উম্মত তোমাদের কন্যাদেরকে তোমাদের মেয়েদেরকে তোমরা একইবারে সোজা করার চেষ্টা করবে না কেননা আল্লাহ পাক সুবাহান তোমাদের বোর্ডের মধ্যে যেই হাড্ডি গুলো রয়েছে সেই হাড়ের মধ্যে সব সাইতে যেটা বাঁকা সেই বাঁকা হাট দিয়ে তোমরা তাদের কি একইবারে সোজা করার চেষ্টা করবে না আস্তে আস্তে বুঝাতে বোঝাতে তাকে সোজা করার চেষ্টা করবে জুলু বলুন সুবাহান আল্লাহ তো আমার নবী বলেন তোমাদের সন্তানদেরকে তোমরা নম্বর ওয়ান আমি রসুলে পাকের মোহাম্বতের শিক্ষা দিবে দুই নম্বর আমার আহাল বাইতের শিক্ষা দিবে আহাল বাইতের মোহাম্বতের শিক্ষা দিবে রসুলে পাকের মোহাম্বতে সমস্ত তকুয়া নিহিত আহাল বাইতের ভালোবাসার মধ্যে সমস্ত তকুয়া নিহিত এবং কোরআনুল করিমের শিক্ষা দিবে কোরআনুল করিম থেকে আপনি শিখবেন তর্জুমা জানবেন তফসির জানবেন আলেম হবেন হাফেজ হবেন আপনার দেমাক পরিবর্তন হয়ে যাবে আল্লাহ পাক বলেন আমানু মিনকুম সেজন্য সন্তানদেরকে মা বাবার যে কর্তব্য সন্তানদেরকে এই তিনটা বিষয়ে শিক্ষা দিতে হবে রসুলে পাকের প্রেম মোহাম্মদ রসুলে পাকের প্রেম মোহাম্মদ যখন তার অন্তরে ডুববে সব ভালো আমল তার ভালো লাগবে মন্দ আমল ভালো লাগবে না কোনো বেগানা মহিনের সাথে ফোনে আলাপ করবে না গার্লফ্রেন্ডের সাথে মেসেঞ্জারে কথা বলবে না গার্লফ্রেন্ডের সাথে ইমুতে কথা বলবে না গার্লফ্রেন্ডের সাথে আপনার ফেসবুকে কথা বলবে না ফেসবুকের মধ্যে কোনো গার্লফ্রেন্ড লাগবে না সবগুলো বয়ফ্রেন্ড লাগবে যেই ফ্রেন্ডগুলো তাকে ভালো ভালো কথা বলে সেই ফ্রেন্ড मोबाइल जीवन जापन करना আজকে আমাদের মা বাবার করণীয় যেটা এটা আমরা করতেছি না কেমতের ময়দানে আল্লাহ পাক যখন এই সন্তানদেরকে জাহান নামে যাওয়ার জন্য বলবেন আল্লাহ পাকের সামনে ওই সন্তানগুলো দাঁড়িয়ে যাবেন আল্লাহ আপনি আমাদেরকে জাহান নামে দিবেন ঠিক আছে কিন্তু আমাদের যারা অভিভাবক যারা আমাদের গার্ডিয়ান যারা আমাদের মা বাবা মা বাবা তারা আমাকে আমাদের সন্তান আমাদেরকে আমি যে করণীয় আমরা যে হক পাওয়ার দরকার ছিল সেই হক থেকে আমাদেরকে মাহরুম করেছেন কিভাবে আমাদেরকে কোরআন শরীফ তারা আমাদের শিক্ষা দেয় না मोबाइल ওই সন্তান বলবেন আল্লাহ আপনি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আমার মা বাবাকেও জাহান নামে দিয়ে দেন জোরে বলুন না নাউজবিল্লা আপনার সেই দিন 
দুঃখের কোন সীমা থাকবে না এখনো সময় আছে মুসলমান মুসলমানের নারী পুরুষ আমার সামনে মুসল্লিরা যারা বসে আছেন আপনাদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই আমাদের সন্তানদেরকে আমার আমরা সঠিক পথে পরিচালিত করব তারা যখন পাঁচ বছর হবে চার বছর হবে তাদেরকে মক্তবের মধ্যে ভর্তি করিয়ে দিবেন নতুবা হেবজাখানায় ভর্তি করিয়ে দিবেন নতুবা আপনার ঘরের মধ্যে একজন সুন্দরভাবে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করতে পারেন এমন একজন হুজুর এনে আপনার সন্তানকে কোরআন শরীফের তেলাওয়াতের শিক্ষা দিবেন আপনার সন্তান যখন কোরআন শরীফ পড়তে পারবে আস্তে আস্তে তার নলেজ পরিবর্তন হয়ে যাবে ডেভেলপ হয়ে যাবে আপনার সেই সন্তান আপনাকে শ্রদ্ধা করতে শুরু করবে যদি বলুন না সুবাহান আল্লাহ কোরআন করিম যত পড়বে তত মজা লাগবে ঠিক কিনা বলুন আর যদি কোরআন করিমের বয়স যখন হবে তখন আপনার ছেলে যদি এই কার্টুন ছবি দেখে তখন তার দেমাকে আর কোরআন শরীফ ক্যাশ করবে না ধরবে না সব সময় ওই নাচ গান ভালো লাগবে এই কার্টুন ছবি ভালো লাগবে আপনার বিভিন্ন এই টম এর দেরি হয় না টম জেরি ভালো লাগবে কোরআন শরীফ ভালো লাগবে না আপনার সন্তানকে টিভি অন করে দেখাবেন না তো রসুল পাকিস্তানের বড় বড় নাথ হাজারা রয়েছেন আমাদের বাংলাদেশের মধ্যেও আছেন তাদের নাথ রসুলগুলো শোনাবেন আপনার সন্তানকে কোরআন শরীফের তেলাবাদ শোনাবেন শেখ আব্দুর রহমান সুদাইস ওনার কোরআন শরীফের তেলাবাদ শোনাবেন আব্দুল বাসেদের কোরআন শরীফের তেলাবাদ শোনাবেন কোরআন শরীফ যখন যখন সে শুনবে তার অন্তরের মধ্যে তকুয়ার তকুয়ার ফরিদি আর বৃদ্ধি হয়ে যাবে জরুর বলুন না সুবাহান আল্লাহ আপনি যখন আমি যখন মারা যাব তখন তারা স্মরণ করবে আমার বাবা আমার মা আমাকে কত কষ্ট করে লালন পালন করেছেন আমাকে কোরআন শরীফের শিক্ষা দেওয়ার জন্য হুজুরকে হা দিয়ে দিয়ে আমাকে পড়িয়েছেন আমি কেন আমি আমি কেমন সন্তান আমি কেন আমার মা বাবার কবর জেয়ারত করাব না এই বলে শুক্রবার দিন জুমার নামাজ শেষ করে গড়েতে যাওয়ার পূর্বে সঙ্গে সঙ্গে ওই ছেলেটি আপনার আমার কবরের পাশে গিয়ে বলবেন আসসালাম আলাইকুম ইয়া আহালাল কবুর সুর আমরা যদি অনেকে দেখা যায় জুমার দিনেও মাবার খবর দেওয়া করে না অন্য নাকি দেন না সুন্নিদের কথা বলতেছে আগে করে কথা বলতে হবে ঠিক কিনা বলুন না আগে আল্লাহ বলেছে বান্দা আগে তুই নিজে বাস তারপর তোর পরিবারকে বাসা থেকে জাহান নামের আগুন থেকে সেই জন্য আমরা নামাজ পড়ার পরে দুই চার পাঁচ মিনিট আমাদের মুরব্বীদের কবকে সামনে নিয়ে আমরা জিয়ারা শরীফ আদায় করব জিয়ারা শরীফ আদায় করলে আমার নবী বলেন তোমাদের জন্য যে কল্যাণ রয়েছে নম্বর ওয়ান তুমি যখন কোরআন শরীফ তেলাবাদ করবে খবরের ফাড়ে গিয়ে তোমার অন্তরের মধ্যে তোমার দিনের মধ্যে একটা বয়স চলে আসবে হাই রে আমার বাবা দুনিয়াতে ছিলেন আমার দাদা দুনিয়াতে ছিলেন আমার দাদি দুনিয়াতে ছিলেন তারা আমার সাইতে অনেক উত্তম ছিলেন কিন্তু আজকে দুনিয়াতে নাই তারা সবাই কবরে চলে গেছে আমাকেও একদিন না একদিন এই কবরে আসতে হবে আমার নবী বলেন এই স্মরণ তোমার মধ্যে আসবে যখন এই কবরের স্মরণ মৃত্যুর স্মরণ যখন তোমার অন্তরে আসবে তোমার দিন ধর্মের কাজ করতে আরো বেশি বেশি ভালো লাগবে জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ কারণ আমার নবী বলেন কাফা বিল মৌতে ওয়াইজান কোন ইমানদারকে বেশি ওয়াজ করতে হয় না কোন ইমানদারের সামনে মাঠের মধ্যে বসে বসে ওয়াস আমরা করি আপনারা শুনেন যতটুকু শুনেছেন সেই ওয়াজ গুলোকে গাটটি বেঁধে সেই মাঠের মধ্যে রেখে একটা বিরিয়ানির প্যাকেট নিয়ে ঘরের মধ্যে যাই ঠিক কিনা বলুন না আমি তো বলতেছি কারণ এটা সত্য এই জন্য বলতেছি যেহেতু একটা একটা আমার আমাদের দেশের মধ্যে যে পরিমাণ মাহবিল হয় আমাদের দেশে যে পরিমাণ মাহবিল হয় সেই পরিমাণ যদি মানুষ আমল করত একজনও তকোয়াবিহীন থাকতো না ঠিক কিনা বলুন না একজন মানুষও নামাজ বিহীন থাকতো না একজন একজন মানুষের মা বাবা বৃদ্ধাশ্রমে থাকতো না কারণ আমরা ওয়াশ শুনি বেশি আমল করি ঠিক কিনা বলুন না 
ওয়াস বেশিন শোনার কোনো প্রয়োজন নাই যতগুলো শুনবেন সেগুলো আমল করবেন ঠিক কিনা বলুন আপনি যখন আজকের মাহফিল থেকে আমি যা কিছু বয়ান করলাম সেখান থেকে একটা জিনিস শিখে যাবেন সেটা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করবেন আমার ফরের বক্তা আব্দুল মোস্তফা রহিম আজহারি ওনার ওয়াজ থেকে শুধুমাত্র আরেকটা জিনিস শিখবেন সেটা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করবেন এর ফরের বক্তা নেক্সট বক্তা যার নাম মুক্তি আবুল হাসান মোহাম্মদ ওমাই রেজবি ওনার ওয়াজ থেকে একটা জিনিস শিখে যাবেন সেটা বাস্তবায়ন করবেন আজকের মাহফিল থেকে তিনটা জিনিস শিখে যাবেন যেটা আপনার ভালো ভালো লাগবে আপনি দেখবেন সেই তিনটা জিনিস যখন আপনি ঘরে নিয়ে যাবেন আপনি যখন বাস্তবায়ন করবেন বাদ বাকি যত ওয়াজ রয়েছে সব ওয়াজগুলো আপনার ভালো লাগবে জোর বলুন না সুহান আল্লাহ ঠিক কিনা বলুন মিথ্যে বলতেছি আপনারা আমল করুন ওয়াজের কোনো কমতি নেই বক্তার কোন শেষ নাই যে কোন আকিদার সুন্নি আকিদা বলুন অন্য আকিদা বলুন সবার আলেব আছে সবাই মাঠে ময়দানে ওয়াজ করে বিভিন্ন টিভির মধ্যে মিডিয়ার মধ্যে আপনার মাঠে ময়দানে ওয়াজ চলতেছে কিন্তু ওয়াজ শোনার পরে আমলের সংখ্যা একেবারে ন্যূনতম ঠিক কিনা বলুন না কারণ আমরা আমাদের মাহাবিলের মধ্যে বেশি বিরিয়ানি ফাঁকাই ঠিক কিনা বলুন আপনি যখন কক্সবাজারের দিকে মাহাবিলে যাবেন আপনি যখন বাসকালী বাসকালীর মধ্যে মোটামুটি দেওয়া হয় অন্য অন্য বা ওই দক্ষিণ দিকে এই টাকনা বলুন এখানে যে আপনি যখন মাহাবিলে যাবেন আপনি দেখবেন সেখানে কি নাই কোনো বিরিয়ানি কোনো তাবরুক নাই শুধুমাত্র ওয়াস এই তাবরুক যদি বলুন না সুহান আল্লাহ উপরে কোনো লাইটিং নেই উপরে কোনো প্যান্ডেল নেই নিচে কোনো বসার কোনো স্থান নেই বালুর মধ্যে বসে গেছেন স্টেজ বানাই শুধুমাত্র একটা টেবিল আর একটা চেয়ার আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন তারা এত টাকা খরচ করে না কিন্তু এত টাকা খরচ না করলেও মাহাবিলের মধ্যে বিরাড়ি না থাকলেও তাদের মাহাবিলের মধ্যে হোসু হুজু আসে না নাই তকুয়া আসে না নাই তারা যাহা কিছু জানবেন বুঝবেন শুনবেন সেই মোতাবেক আমল করেন যদি বলুন সুহান আল্লাহ আমরাও আমরা বিরিয়ানির দিকে যাব না কোথায় যাব তকোয়ার দিকে হুজুর কি ওয়াজ করতেছে সেখানে শুনবো সেগুলো শুনবো শুনে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করব আল্লাহ পাক সকলকে আমল করার তৌফিক দান করুক আমিন আল্লাহ সোনার মদিনা বহু দূরে কিন্তু মদিনা বলা আমার অন্তরে কিন্তু মদিনা বলা আমার অন্তর জুড়ে মদিনায় আসে রে অন্তর জুড়ে মদিনায় আসে রে মদিনা মদিনা বলে রিকির করে রে সলা তুনে একজন আল্লাহর বলি যার নাম হজরতে আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রদি আল্লাহ আনহু উনি প্রথম সময়ে উনি যখন বালেক হলেন বালেক হওয়ার পরে উনি একটা মহিলার সাথে সম্পর্ক করলেন আমাদের ছেলেরা করে কি না বর্তমানে নাইনটি পার্সেন্ট ছেলে যুবক যুবতী এই সম্পর্কের সাথে জড়িত ঠিক কিনা বলুন আর বিশেষ করে যাদের হাতে মোবাইল আছে তারা একশো পার্সেন্ট এ কারণ নিরানব্বই পার্সেন্ট হবে না যাদের হাতে স্মার্ট মোবাইল হোক এমনি নর্মাল মোবাইল হোক মোবাইল থাকলেই গার্লফ্রেন্ড থাকবে ঠিক কিনা বলুন সেই জন্য মোবাইলে আমাদের জন্য যে পরিমাণ লাভ করেছেন তার সাইতে দ্বিগুণ ক্ষতি করেছেন ঠিক কিনা বলুন আবদুল্লাহ বিনে মোবারক রদি আল্লাহ আনহু উনি একটা মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক করলেন আর ওই মহিলা একটু ফৈসওয়ালা মহিলা ছিল ওই যুবতী ওনার গড়ের যে দেওয়াল ওই দেওয়ালের সাথে উনি হেলান দিয়ে পুরা একটা রাত কাটিয়ে দিলেন নির্গুম রাত্রি জোরে বলুন না নাউজুবিল্লাহ আব্দুল এবারে মোবারক রদি আল্লাহ তালানহু যখন ওনার কানে ফজরের নামাজের আজান আসলো ওনার মনে হচ্ছে 
এশারের নামাজের আযান দিচ্ছে এমন মনে হচ্ছে ওনার কেননা নির্গম রাত্রির মধ্যে যখন ব্রেন গুম পায় না চোখে গুম পায় না দেমা কি হয়ে যায় দুর্বল হয়ে যায় ভালো কথা বললেও খারাপ লাগে ঠিক কিনা বলুন আব্দুল আবিনে মোবারক রদি আল্লাহ তালানু গড়ের মধ্যে গেলেন আর নিজে নিজে প্রশ্ন করলেন নিজের আত্মাকে প্রশ্ন করলেন এত সুন্দর রাত্রি শীতের রাত্রি গরমের রাত্রি হচ্ছে ব্যাটে আর শীতের রাত্রি অনেক লম্বা কিন্তু এত সুন্দর একটা রাত্রি আল্লাহ পাক আমাকে দিয়েছেন আল্লাহ পাকের এবাদত করার জন্য আমি কেন একজন মহিলার জন্য এত সুন্দর রাত্রি আমি বিসর্জন দিলাম না উজবিল্লাহ এই প্রশ্ন নিজেকে করলেন প্রশ্ন করতে করতে এক পর্যায়ে উনি সমস্ত সম্পর্ক চিহ্ন করে সরাসরি চলে গেলেন মক্কা মদিনার উদ্দেশ্যে হজ করার উদ্দেশ্যে উনি আবার ব্যবসায়ী ছিলেন যখন উনি মক্কা শরীফের মধ্যে গেলেন নামাজ আদায় করার পরে হেরাম শরীফের দেওয়ালের সঙ্গে ফিট যখন লাগাইল ওনার চোখের মধ্যে একটু একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হল ঘুম আসলো ঘুম আসার সঙ্গে সঙ্গে দুইজন ফেরস্তা ওই স্থানের মধ্যে আসলো একজন আরেকজনকে বলল ভাই এই বছর ত্রিশ হাজার মানুষ হস করেছেন কিন্তু কারো হস আল্লাহ পাক কবুল করেন নাই না বুঝতে বলুন এই কথাগুলো যখন আব্দুল্লাহ বিনে মোবারক রদি আল্লাহ তালানু শুনলেন আর উনি ওই গুমের গুড়ের মধ্যে বললেন ভাই কেন কবুল করলেন না যেহেতু হস করার জন্য আপনার আমার যে টাকা সেটা হালাল হতে হবে ঠিক কিনা বলুন কারো দাঁড়াইয়া বাড়াইয়া আইল কাটা জাঙ্গা টেলা আসানা নাই এই ধরনের মানুষ আসানা নাই সমাজের মধ্যে মিথ্যা বলে মানুষকে ফাঁসিয়ে দেওয়া আসানা নাই এই কাজ করে আপনি যত টাকা ইনকাম করবেন আপনার সেই টাকাগুলো আপনার বিপক্ষে সাক্ষী দিবেন ঠিক কিনা বলুন कबुल ना कर लोक हज कर मक्का शरीफ मदीन शरीफ आसे नाई कल्लाह पाक हाजी हिसाब से कबुल कर त्रिश हजार हाजी देर हज गुल आल्लाह कबुल कर ऐसी कुदूरत ने तेरी सो रत सवारी यार सोल दोनों आलम को हुई शिकिल प्यारी यार सोल सोल तुने गभर मनोजोग बोलते हजरत আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক রদিয়াল্লাহ তালান হোক এই কথা যখন শুনলেন উনি প্রশ্ন করলেন ভাই ওই লোকটির নাম কি বলা হচ্ছে ওনার নাম আলী ইবনে মোয়াফেক ওনার বাড়ি দামিস্কের মধ্যে সবগুলো জিজ্ঞেস করার পরে বায়োডাটা নেওয়ার পরে ফজর যখন হয়ে গেল ফজরের নামাজ আদায় করার পরে আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক রদিয়াল্লাহ তালান হু जिज्ञासा कर 
আলী ইবনে মুয়াফেক নামের কাউকে আপনারা চিনেন নাকি এই কথা বলার পরে একজন বলেন হুজুর চিনি ওনার বাড়ি ওইখানে দেখিয়ে দিলেন আর আলী ইবনে মুয়াফেক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উনি আব্দুল ইবনে মুবারক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওই আলী ইবনে মুয়াফেকের ঘরের দরজায় গেলেন আর ঘরের দরজার মধ্যে টুকা দিলেন ঘরের মধ্যে কে আছেন দরজা একটু খুলুন সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দরজা খুলল আর দেখতে পেলেন একজন যুবক একজন এই আদাবস্কে মানুষ উনাকে বললেন ভাই আপনার নাম কি উনি উত্তর দিলেন আমার নাম হচ্ছে আলী ইবনে মুয়াফেক সুবহানাল্লাহ ভাই আমি আপনাকে খুঁজতেছি কেন কেন मर्यादा पे कथा बार संगे संगे रहा যে আমলের কারণে আমার জন্য ফেরেস্তারা সুসংবাদ দিয়েছেন আলী বিনে মুহাফেক বলেন হুজুর শুনেন আমি অনেক বছর ধরে প্রায় ত্রিশ বছর ধরে আমি হজ করার নিয়ত করেছিলাম টাকা সঞ্চয় করেছিলাম কিন্তু সেই হজ করার জন্য যখন আমি এই বছর নিয়ত করলাম একদিন আমার বিবি গড়ের মধ্যে সন্তান সম্ভাবা मुरब्बी स्वामी तो हजे चले जा दरजा गरजार फाक दिए फाका जैगा दिए देखते घर भरे जन सन्तान बसे बसे का और ओ महिला गुस्त हे गुस्त हे तक सान्वना दी दरजार मध्य टुका दिल टुका दे हालाल न जीविका निर्वाह करी आज के अनेक जन का क्यों क्ष दिलना देखते गादार शरीर मांगा 
এখন না জায়েজ এমনিতে গাদা না জায়েজ সেখানে সেটা মরা শুধু মরার মধ্যে মৃত খাওয়ার মধ্যে একটা প্রাণী আছে সেটার নাম কি কথা বলুন সেটার নাম মাছ 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 তো আমরা মাছে বাদে বাঙালি আমাদের দেশে গোস্তর দাম বাড়লেও মাছ মোটামুটি কন্ট্রোলের মধ্যে আছে ঠিক কিনে বলুন না আমাদের হাট বাজারে গোস্তর দাম বাড়লেও গোস্তর দাম যদি এক হাজার টাকা হয় কিন্তু এখনো পর্যন্ত এক কেজি মাছের দাম আপনি আশি টাকার মধ্যে ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবেন ঠিক কিনা বলুন কারণ আমাদের বাংলাদেশ মাছে বাতের বাংলাদেশ ঠিক কিনা বলুন না ওই কথা যখন বললেন হুজুর আলী বিনে মোয়াফেক শোকের ফানি ছেড়ে দিলেন আমি আলী বিনে মোয়াফেক ত্রিশ বছর যাব যে টাকা পয়সা ইনকাম করে সঞ্চয় করেছি হস করার জন্য সম্ভবত এইবারেও আমার হস করা সম্ভব হবে নাই সম্ভবত এইবারও আমার হস করা আর হবে না উনি আর দেরি করলেন না গড়ের মধ্যে গেলেন যেই টাকার সন্দুক বলা হয় সন্দুক बंदुक बंदुक हाथे मध्य दरिए दिलेंदर आनी आपनारंतान दे के लिए सुंदर भाव जीवन जापन कर হস করতে হয় না বাবা জীবনে হস করা ছয়বার ফরস কথা বলুন জীবনে হস করা একবারেই ফরস আপনি বারবার করবেন শূন্য হিসেবে নফল হিসেবে ঠিক কিনা বলুন একবার হস করবেন একবার হস করার পরে হজের হুকুম আহাকাম মানবেন এখন তো দেখা যায় হস করে এসে সুন্দর হওয়ার হদুক তুলি এই হয় শুরু আসারা নাই বলুন বাজার ফোনকে নামটা নজরে যায় হস করার পরে চল্লিশ দিন যাব অপর হাদিসের মধ্যে আছে যিনি হস করে আসলেন উনি হস করার পূর্বে যে গুণা করলে সিঙ্গেল গুণা হতো এখন হস করার পরে সে যদি গুণা করে তার ডবল গুণা হয়ে যাবে যদি বলুন না নাবুজবিল্লা মনে রাখবেন হস করবেন হজের হুকুমা হাকাম মেনে চলবেন আল্লাহ পাক আমার হাদি সাহেবদেরকে হাদি সাহেবের মতো জীবন যাপন করার তৌফিক দান করুক আমিন তখন আলিবের মোয়াফেক বললেন এই আমলটাই আমার আর কোনো আমল নাই তখন হজরতে আব্দুলের মোবারক রদি আল্লাহ তালা বললেন আপনার এই এখলাসের কারণে আপনার এই তকোয়ার কারণে আল্লাহ পাকের খুবই ভালো লেগেছে আপনার এই আমলটি আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য যেহেতু আপনার অন্তরের মধ্যে ওই মুসলমান বোনের জন্য আন্তরিক আন্তরিকতা ছিল ভালোবাসা ছিল সেটা সেটা হচ্ছে আপনার তকোয়ার একটা অংশ আপনার অন্তরের মধ্যে ওই মহিলার সন্তানদের জন্য মহাব্বত ছিল সেই জন্য আপনি হস না করে সেই টাকাগুলো আপনার মন চাচ্ছে কাউকে গাল বন্ধ করার 
কিন্তু আপনার তকোয়া আপনার দিনের দিনের বাসনা দিনের তকোয়া আপনাকে বলতে যে না গালি দিও না হয়তো একটা ভুল করে ফেলছে আর কি তুমি গালি দিও না আমাদের অন্তর বলে কি না সকল অন্তর বলবে না যাদের অন্তরের মধ্যে মরিচা পড়ছে আমাদের চট্টগ্রামের ভাষায় বলে কোন একটা দাসুরের মধ্যে যদি মরিচা পড়ে জাঙ্গার আসে সেটাকে কোথায় নিতে হয় কথা বলুন কামারের দোকানে কামাইর গিয়ে কি করবে সেটাকে লুনাফানির মধ্যে শুভাবে শুভিয়ে সেটাকে একেবারে জ্বলন্ত আলো আগুনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিবে সেটা অনেকক্ষণ জ্বালানোর পরে একেবারে লাল করে ব্যার করে তার বাতির মধ্যে বসাইয়ে গফর গফর যখন মারবে তখন সেই জাঙ্গার গুলো জড়ে যাবে জোরে বলুন না সুহার আল্লাহ আর যদি ইমানদারের কলবের মধ্যে কোন এক সময় গুণের কালিমার কারণে দাগ লেগে যায় মরিচা পড়ে যায় আমার নবী বলেন সেই মরিচা দূর করার জন্য তোমাকে নামাজ পড়তে হবে সেই মরিচা দূর করার জন্য তোমাকে জিকির করতে হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ এই ভাবে আলা বি জিকিরিল্লাহি তাতমাইনুল কুলুব আমার আল্লাহ বলেন বান্দা তোমার তোমরা বাদ খাও পানি পান করো তোমাদের তৃষ্ণা মেটানোর জন্য আর তোমরা বাদ খাও কুদাকে নিবারণ করার জন্য আর তোমাদের অন্তরের খোরাক হচ্ছে আমি আল্লাহ পাকের জিকির জোর বলুন সুবহানাল্লাহ जोहरत्मेल पढ़लेंडलेंडलेंडलेंडलेंडलेंडलेंडलेंडलेंडलेंडलेंडलेंडलेंडलेंडलेंडलेंडलेंडलेंडलेंडलेंडलेंडलेंडलेंडलेंड
হুজুর বললেন যখন তুমি ইবাদত করার পরে তোমার অন্তরে সেরিস পাই হবে সন্তুষ্টি হবে মনে মনে ধারণা করবে তোমার ধারণা চলে আসবে আজকে আমার ইবাদত করতে খুব ভালো লাগছে কোরআন তেলাওয়াত এতই মধুর লাগছে নামাজ এতই মধুর লাগছে হুজুরের কেরাত এতই মধুর লাগছে এই আমার দরুদ শরীফ এতই মধুর লাগছে তখন মনে করবেন আপনার সেই আমল আল্লাহর দরবারে কবুল জোর বলুন না সুবহানাল্লাহ তাহলে আমল কবুল হওয়ার জন্য কতগুলো লক্ষণ আছে না নাই আর অনেক সময় দেখা যায় নামাজ পড়ে কি নামাজ পড়লে হইনি বাড়ি বাড়ি ও না না হইনি আর কিছু বুঝি না আছে না নাই ईमानदार जो हेमानदार तक तरह इमान फाकाभुक्त है जो बोलो ना सुबहान अल्लाह और जो बोलाईमानदार ना बेईमान मध्य मध्य देखी प्रथम जिन सालाम दिल्ली सुनुत पालन कर लिन साल जवाब दिल्ली वाजीब पालन कर लें अमार नबी बोलें वाजीब आर सुन्नत दुयर मस्कने कंपेयर करे अमार नबी बोलें जिन्ही प्रथम ही सलाम दिए चें उन्हीं बड़ो जरूर बोलूँ ना सुबहानअल्लाह सिस्टम मुताबिक जिन्ही वाजीब पालन करे चें तीनी है ना बड़ो ठीक ही ना बोलूँ जिन्ही वाजीब पालन करे चें तीनी की बड़ो किंतु आमार नबी ताके बोला वाला बड़ो बोला नहीं उन्हा के वाला बोला चंद जिन्हें आगे सलाम दिए सं जरूर बोलो ना सुबहान अल्लाह एक एत्रे जिन्हें सलाम दिए चंद उन्हें जुदिया बा आमाले रिद्दी के सुन्नत होते पारे उन्हर अंतरे रिया ना था कर कारणे आमार नबी वही सुन्नत के बड़ा बोला � अवश्य करते उजुबिहन नाम मसला क्या रखबे क्यों जो इच्छा कर क्यों जो इच्छा कर बिना उजुते नाम पढ़े तरह शेष मन रखबे मसला शरियत 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 नियम चले नियम चलो क्यों जो इच्छा कर इच्छा कर नाम उजुबिहन पढ़े तरह की तरह थकबे ना जाए जाब ना जोर नाम पढ़ार जो नमाज पढ़ते तो उज़ुर लगते, उन्हीं बोल रहे हैं ना, आमी तो उज़ुर करवो, आज़ान दिले आमी उज़ुर करे नमाज पढ़वो, सुन्नत पढ़वो, ऐसे में फ़रास पढ़वो, किंतु आमी अब तो शोमा यासे, आमी एक कास कोरी, आमी मुज़िदे दुकार फ़ुरबे, फ़रास सुरो हवार फ़ुरबे, आमी आगे बागे एक टू उज़ुर जिन्हें फरोस नमाज़ रिज़ोन नूज़ दुख कर लेन आज़ान दवार फरे आर आपनी कर लेन उन्हर आगे आज़ान दवार फुर में आमार नबी बोले उन्हर और जिन्हें फरोस आधे करते से उन्हर ते क्यों उन्हें उन्हर दाम उत्तम कारण उन्हें फरोस तो आधे कर बेने ही उन्हें सुन्नत आधे कर कारणे फरोस ते क्यों 
মনে করেন আরিফ ভাই আমার কাছ থেকে এক লক্ষ টাকা পাচ্ছেন উনি আমাকে একটা সময় দিলেন সময় দেওয়া ওয়াজিব মনে রাখবেন সময় দেওয়া কি সময় দেওয়া একজন মুসলমানের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার জন্য উনাকে সময় দেওয়া কি কথা বলুন ওয়াজিব সময় দেওয়া কি ওয়াজিব উনি আমাকে সময় দিলেন এক মাস বা এক বছর সময় দিলেন আপনি আমাকে এক বছরের মধ্যে আমার টাকা আমাকে ফিরে ফেরত দিবেন কিন্তু আমি সেই টাকা দিতে পারলাম না উনি ভাবলেন হুজুর তো এত টাকা দিতে পারবে না এক কাজ করি আমি উনাকে সময় না দিয়ে একবারে maaf করে দিই যুর বলুন না সুবহানাল্লাহ আল আসবা ওয়ান নাজায়ের মধ্যে এই ফটোগুলো রয়েছে ওই উনি উনি সময় দেওয়ার চাইতে সময় দেওয়া ওয়াজিব আর উনি যখন maaf করে দিলেন ওই ওয়াজিব থেকেও এই সুন্নাত অনেক উত্তম যুর বলুন না पश्चिम दिखे कर আপনি যখন জিয়ারত করাবেন তো জিয়ারত মানে সাক্ষাৎ করা টু বি মিট সাক্ষাৎ করা দিদার করা আপনি দিদার করতে গেলেন কারো সঙ্গে মদ্দা সালাম আলাইকুম আপনাকে কি আদব আদব ওয়ালা বলবেন নাকি বেআদব বলবেন কথা বলেন না মদ্দা সালাম আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কবর কেন হই রে আজ যে ফিস্তে ফিরে গেলাম বই এটা রাখি আদব দাহাইলাম নাকি বেআদবই হইলাম সাবধান সতর্ক মুসলমান কোন ডিভাইড চলবে না শরীয়তের সাথে कैबला হাদিসে পাকের মধ্যে আমার নবী বলেন তুমি যখন আল্লাহর দরবারে কিছু চাইবা প্রার্থনা করবা তখন তোমার হাতের তরজনীকে উপরের দিকে দিবা যুরু বলুন না সুবহানাল্লাহ সেজন্য আপনার হাতের তরজনীর কেবলা হচ্ছে কি আসমান উপরের দিকে আসমানের দিকে আপনি পশ্চিম দিকে ফিরলেন আপনার কেবলা তো আপনার নামাজের কেবলা কোথায় আপনার নামাজের কেবলা পশ্চিমে কিন্তু আপনার জিয়ারতের কেবলা হচ্ছে ওই মুর্দা সুবহানাল্লাহ বলুন না আপনার জিয়ারতের কেবলা কে ওই মুর্দা যার দিকে আপনি তাকাইয়ে জিয়ারত করালেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বললেন ওই ওই লোকটার চেহারা হচ্ছে আপনার জন্য জিয়ারতের কেবলা যুর বলুন সুবহানাল্লাহ ডিভাইড কেন করেন এর শেষ নয় আর অনেক মাসালা এগুলো ছোট ছোট মাসালা ধরতে গেলে একবার নিমিশেই এটা শুনা একদম নগণ্য ন্যূনতম এগুলো নিয়ে অনেক সময় তর্ক বিতর্ক হয়ে যায় আযান আগে সালাত সালাম কেন দিবে এর বেলা দিছেনি সাহাবা کرام দিছেনি আপনাকে এত কথা বলার দরকার কি আপনার মন চালিয়ে দেন মন না চালে না দেন ঠিক কিনা বলুন না আজ থেকে 600 বছর 1000 বছর আগেও আযান আগে সালাত সালাম ছিল আপনারা কিতাব খুলে দেন 1000 বছর আগেও আযানের আগে সালাত ও সালাম बहर मध्य पड़े इतिहास मध्य पड़े मरुभूमि देश आरब देश ठीक आरब देश के जजीरतुलरब के करतन कर पश्चिम देश गुलरिका ठीक है मजार आगे 
গান করেন আপনি কনন করেন আপনি সেখানে দেখতে পাবেন সাহাবায়ে کرامদের সেই রওজা পাকের বুনিয়াত এখনো পর্যন্ত আছে জোর বলুন না সুবহানাল্লাহ মা فاطمه যোহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার রওজা মুবারকের নকশা এখনো আছে ইমাম জাফর সাদেক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর রওজা মুবারকের নকশা এখনো আছে ইমাম বাকের রাহমাতুল্লাহ আলাইহির রওজা মুবারকের নকশা এখনো পর্যন্ত আছে আপনি কোন করে দেখেন আপনি করে দেখেন এরা সবগুলো সমান করে একবারে স্টিপরল দিয়ে একটু সমান করে সেখানে মাটি ঢালাই করে দিয়েছেন ঠিক কিনা বলুন আপনি বলতে পারবেন মাজার ছিল না মাজার ছিল এখনো আছে থাকবে কি আমার পর্যন্ত ইমামে হোসেনের মাজার আছে না নাই আর অনেক দেখা যায় যখন একটু ভাইরাল হয়ে যায় মাঠে ময়দানে গিয়ে এই পৃথিবীর জমিনে সমস্ত মাজার বুলুকে মেঘে তস তস করে দেওয়া হবে বলে কিনা নাউজুবিল্লাহ বলুন না আস্তাগফিরুল্লাহ নাউজুবিল্লাহ মাজার ভাঙবেন না আপনাদের নলা ভাঙিয়ে দেওয়া হবে ঠিক কিনা বলুন জোরে বলুন ঠিক কিনা মাজার ভাঙতে পারবেন না খোদার কসম করি বলি মাজার বিরুদ্ধে কথা বলবে না মাজার ওয়ালারাই এই দেশ ইসলাম এনেছেন আপনি ছিলেন আপনার তিন যুগ আগের তিন তিন পুরুষ আগের আপনার সেই দলিলগুলো দেখেন আপনার বাবার আগে স্ত্রী ছিল ঠিক কিনা বলুন আপনার দাদার আগে স্ত্রী ছিল সেই স্ত্রী থেকে মুহাম্মদ দিয়েছেন আল্লাহর ওলিরা ঠিক কিনা বলুন আপনারা সেই ওলির মাজার ভাঙবেন আমাকে হাতের মধ্যে মেহেদি দিয়ে বসে থাকবো কথা বলুন আমরা হাতের মধ্যে মেহেদি দেই না সুন্নিরা উচ্ছৃঙ্খলা নয় উচ্ছৃঙ্খলাকে পছন্দ করেন না সুন্নিরা জঙ্গিবাদী নয় সুন্নিরা বিশৃঙ্খলাবাদী নয় সুন্নিরা মের খেতে জানে সেটা শিখেছেন হযরত ইমাম হোসেন থেকে ঠিক কিনা বলুন কারবালার ময়দানে ইমাম হোসেন যদি তলোয়ার তুলতো জুলফিকার আল্লাহর কসম করি বলি ইমাম হোসেন যদি তলোয়ার তুলতো পৃথিবীর কোন জমিনে পৃথিবীর স্থানে এই ইজিদ বাহিনীর 22000 সৈন্য সেকেন্ডের মধ্যে নাস্তা নাবত করে দিতেন ঠিক কিনা বলুন কিন্তু ইমাম হোসেন কে ইমাম হোসেনের জন্য আমার নবী দোয়া করেছেন আল্লাহুম্মা আতিল হুসাইনা জব সবর ও আজরা আল্লাহ আমার ইমাম হোসেন কে দর্জ দান করো দর্জ দান করো জোর বলুন সুবহানাল্লাহ আমরা সেই জাতি ঠিক কিনা বলুন আমাদের শরীরের মধ্যে ইমাম হোসেনের রক্ত আছে না নাই ইমামে হোসেনের রক্ত আছে না নাই ইমাম জনাব আব্দুল্লাহর রক্ত আছে না নাই আমরা সেই মুসলমান আমরা কখনো ওলির বিরুদ্ধে নবীর বিরুদ্ধে এবং সাহাবায়ে کرامের বিরুদ্ধে কথা বললে কথা বললে সঙ্গে সঙ্গে আমরা প্রতিবাদ করি কিনা আর অনেকে এগুলো দেখেন না মিডে শুননি আছে না নাই কতগুলো মিডে না না আজ শুননি তখন হামাসান হাই রে এতিম করি ফেলা দে এটা কিছু করেন না তো সুগ মে লিভ রেনা তো তো সুগ মে লিভ রেনা তো গমিন দহস चौधरी जीवन दी गर्दान दी बहत्तर जन अवलाद रसुल दी नूर हाथी कम पदीदे हाथ दीते जोरुल्ला लान অনেকে দিয়েছেন ঠিক কিনা বলুন না ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহ আলাইহি 
এজিদকে লানত দিয়েছেন ইমাম জৌজি রহমাতুল্লাহ আলাই এজিদকে লানত দিয়েছেন যাকে লানত দেওয়া আমাদের জন্য করণীয় তাকে বলা হচ্ছে রহমাতুল্লাহ আলাই নাউজ বিল্লাহ বলুন না এই 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 মুসলমান যদি আজীবন নামাজ পড়ে তার অন্তরে থাকো ডুববে না তাকওয়া যদি ডালাই করে দেওয়া হয় শিশা দিয়ে তাকওয়া যদি তাকওয়া এক গাটি এনে যদি তাকওয়া কয়েক কে যদি একত্রিত করে যদি ডালাই করে দেওয়া হয় সিনার মধ্যে সেই তাকওয়া আর দিয়ে ফালিয়ে যাবে ঠিক কিনা বলুন কারণ তার মুখের সাথে দিলের সাথে কোনো মিল নাই ইম ইসলাম দিয়েছেন সাবাই کرام না ইসলাম আমরা পেয়েছি ইমাম হোসেনের রক্তের বদলায় ঠিক কিনা বলুন না যিনি আমাদের কি ইসলাম দিয়েছেন গরীব নামাজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু বলেন শাহ আস্ত হোসেন দি আস্ত হোসেন দিন দিয়েছেন ইমাম হোসেন খুব ইসলাম হচ্ছে ইমাম হোসেন সুবহানাল্লাহ বলুন না যিনি জিনাকে জিনাকে ইমাম হযরতে ফাজে গরীব নামাজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু ইমাম হোসেন কে ইসলাম বলেছেন কারণ ইসমাম হোসেন যদি ওই মতখুরের হাতে লম্পটের হাতে হাত দিতেন আজীবন আমরা লম্পট হয়ে যেতাম ঠিক কিনা বলুন ইমাম হোসেন শিক্ষা দিয়েছেন লম্পটের হাতে হাত দেওয়া যাবে না প্রয়োজনে গর্দান দিবে জীবন দিবে তারপরেও তোমার এই হাত এই ইমানি হাত বেঈমানের হাতে দেওয়া এখন তো মানুষ দেখলে পাগল হয়ে যায় ঠিক কিনা বলুন না এখন মানুষের একটু বেশি দেখলে না এই মানুষের লোক বেশি এই বক্তার বক্ত বেশি উনি সম্ভবত বেশি বড় আলেম হবেন ঠিক কিনা বলে আসলে নাই আসলে নাই রে গুমগি ভালা বেগম পুরো হরে আর বক্ত হরে হরে এই নম্বরে নম্বরে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সোনার মদিনা আমার প্রাণের মদিনা সব বলিব কিন্তু তোমায় বলতে পারি না সবাই সব বলিব কিন্তু তোমায় সোনার মদিনা কেন বলবেন আমার নবী বলেন ইন্নাল ঈমান আল্লাহ ইয়া রিজু ইলাল মদিনা জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ মদিনাকে কেমনে বলা যায় কারণ মদিনা হচ্ছে ঈমানদারের বাড়ি ঠিক কিনা বলুন মদিনা আমার নবী বলেন ইন্নাল ঈমানা লা ইয়ারিজু ইলাল মদিনা কামা তারিজুল হাইয়াতি ইলাল কব যেমনি ভাবে ইমানদারের দূর মদিনার দিকে কেন না যেমনি ভাবে বিষাক্ত সর্প যখন তাকে কেউ তারা করে তার দূর হচ্ছে গর্তের দিকে জোর বলুন না সুবহানাল্লাহ আব্বাইদ দে যতে অন হারু দুরাই আফর দুরাই আব্দাইর ডুগ ধরায় বরগের হন না তোমায় বলবো না বলতে পারি না বলিনি বলবো না বলতে পারি না সব বলিব কিন্তু তোমায় আর সমার চে দামি তুমি হও খোদার সৃষ্টিতে তুমি শ্রেষ্ঠ ভূমি হও আর সমার চে দামি তুমি সব বলিব কিন্তু তোমায় বলতে পারি না সব বলিব গোল্ডেন মডিনা ও মাই সুইট মডিনা গোল্ডেন মডিনা ও মাই সুইট মডিনা আই ক্যান নট ফর গেট ইউ ডিয়ার মডিনা আই ক্যান নট ফর গেট ইউ আই ক্যান নট ফর গেট ইউ ডিয়ার মডিনা ডিয়ার মানে প্রাণ প্রিয় সুবহানাল্লাহ বলুন না 
I cannot, per, I cannot forget you, dear Medina. Cannot forget, could not forget, dear Medina. Cannot forget, could not forget, dear Medina. Bulini, bulbona, bulte parina. I cannot forget you, dear Medina. Abne zeba shai, amar nobi naatur zul purun na keno. Swa phabe na guna hobe. Kotha bolun. Jara sindeshe asen, thadir baasha ki. संबोधन करना क्योंकि ठीक क्या बोल कारण रसुले पा के मुहब्बत करा तकुआर द्वित नम्बर स्तर कई नम्बर कथा बोलो रसुले पाक के मुहब्बत करा तकुआर द्वित नम्बर स्तर आल्ला बीति नम्बर वन रसुले पाक मुहब्बत नम्बर नम्बर टू एक नम्बर वन नम्बर टू बोल क्या डिवाइड नहीं मन रखब शुद्ध नम्बर वन वन फलाब टू के बाद दिए दीबें चलो ना उत्तर की मोहब्बत कर रसुल हाँ अभिच्छेद नबीर नाम एक मध्य कलमारे नबीर नाम आल्लाते नबीर नाम अपनी नाम मध्य आल्ला मुसलमान ग्रहण कर तक आल्ला कबुल कर सुबह 
সে জন্য ফাত্তা বিউনি এই ফাত্তা বিউনির মধ্যে নামাজ রোজা হজ যাকাত যত আমল রয়েছে সবগুলো আছে সর্বপ্রথম যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে রসুলের পাকের প্রেম আর ভালোবাসা যদি বলুন না সুবহানাল্লাহ ফাত্তা বিউনির মধ্যে নাম্বার 1 হবে পাকের প্রেম আপনি যদি আপনি কাউকে যদি ফলো করেন অনুসরণ করেন অনুসরণ করার পূর্বে আপনি তাকে ভালোবাসবেন ভালোবাসার পরে আপনার সেই তার কাজগুলো তার কথাগুলো তার মৌনতাগুলো আপনার ভালো লাগবে তখন আপনার তাকে ভালো লাগবে আপনার ভালো লাগার পরে তার সব কিছু আপনার কি লাগবে ভালোবাসার পরে সব সব কথাগুলো সব কাজকর্ম আপনার ভালো লাগবে জোর বলুন না সুবহানাল্লাহ তা আল্লাহ বলেন ইহবে বিকল্লা তুই যখন রসুলে পাকের এটা তরলি রসুলে পাকে मोहब्बत করলি আমি আল্লাহ পাক এখন বলতেছি এতক্ষণ বলি নাই কে বলতেছে আল্লাহ পাক বলেন এতক্ষণ বলি নাই আল্লাহ আমাকে ভালোবাসে তোকে ভালোবাসবে এটা বলি নাই আমি এখন যখন তুই আমার নবী পাকের এটা তরলি তখন আমি তোর হয়ে গেলাম এবং তোর জীবনের সমস্ত গুনাহ माफ করে দিলাম আর যদি বলুন না আল্লাহ পাক বলেন হে হবিবিকুম আল্লাহ যখন নবীকে ভালোবাসলি আমি তোকে ভালোবাসলাম আমাকে ভালোবাসছস এতক্ষণ আমাকে আমার ভালোবাসা কথা বললি আমি অ্যাকসেপ্ট করি নাই যখন আমার নবীকে ভালোবাসলি আর আমাকে ভালোবাসতে হবে না আমি তোকে ভালোবাসবো আমি যখন কোন বান্দাকে ভালোবাসবো ওয়াইয়া গুফির লাকুম যুনুবাকুম ওয়াল্লাহু গফুর রহিম আমি আল্লাহ পাক তোদের জীবনের সমস্ত গুনাহ माफ করে দিই জোর বলুন সুবহানাল্লাহ যার ভিতরে আল্লাহ পাকের রহস্য নিগুট রহস্য নিহিত রয়েছে আপনি সেই রবিকে বাদ দিয়ে যত আমল করেন না কেন আল্লাহ বলবেন তোর আমল নামা তোর খাতায় থাকবে ঠিক আছে কিন্তু তোর আমল নামার সওয়াবগুলো এখানে উপরের দিকে আর উঠবে না ব্লক হয়ে গেছে ঠিক কি না বলুন না অনেক সময় ব্যাংক ব্যালেন্স কি হয়ে যায় ব্লক হয়ে যায় হয় কি না কথা বলুন অনেক সময় ফেসবুক আইডি হ্যাক হয়ে যায় ব্লক হয়ে যায় অনেক সময় এই বিভিন্ন আমরা যে ইউটিউব বিভিন্ন চ্যানেল এগুলো ব্লক হয়ে যায় ব্লক হওয়ার কতগুলো কারণ আছে না নাই আছে না নাই আল্লাহর সাথে আপনার সম্পর্ক ব্লক হয়ে যাবে যখন নবীকে মানবেন না মনে রাখবেন আপনার আল্লাহ পাওয়ার এক নম্বর স্টেশন হচ্ছে আল্লাহর প্রিয় নবী জোর বলুন সুবহানাল্লাহ সেটা শিক্ষা আমাদের কি ইসলামের প্রথম খলিফা খলিফাতুর রসুল জিনার ফাতিহা শরীফ এই মাসের 22 তারিখ হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বললেন আমার নবী এ আবু বকর এক কাজ করো বনিকের দোকান থেকে আমার জন্য একটা আংটি বানিয়ে আনো সেই আংটির মাসখানে আল্লাহ নামটি আল্লাহ নামটি অঙ্কিত করার জন্য বলবে জোর বলুন সুবহানাল্লাহ সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দোকানে গেলেন বাইন্নাকে বললেন এই ভাই বনিক আমার জন্য নবীর নবীর জন্য একটা আংটি বানিয়ে দাও আর সেই আংটির মাসখানে আল্লাহর নামটি তুমি অঙ্কিত করে দাও পাশাপাশি আমার নবীর নামটাও অঙ্কিত করে দাও আর যদি বলেন সুবহানাল্লাহ আমার নবী বলেছেন শুধুমাত্র আল্লাহর নামটি দেওয়ার জন্য কিন্তু সিদ্দিক আকবর বলেন না আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ আসরা নাই ওয়া আতিউল্লাহ ওয়া আতির রাসূল আসরা নাই নামাজের মধ্যে বলুন একামতের মধ্যে বলুন এই যেখানে আপনি আযানের মধ্যে বলুন কলমার মধ্যে বলুন কোরআন কোর করবে আয়াতের মধ্যে বলুন কোন স্থানের মধ্যে আল্লাহ পাক আমার নবীকে পৃথক করে নাই আমি সিদ্দিক আকবরের মনের বাসনা হচ্ছে সিদ্দিক আকবর বলেন যেখানে রসুলের পাককে আল্লাহ পাক পৃথক করে নাই সাথে সাথে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ আছেন সেইখানে আমার মন চাচ্ছে সেইখানে রসুলের আল্লাহর সঙ্গে রসুলের পাকের নামটাও লাগিয়ে দেওয়া জোর বলুন না সুবহানাল্লাহ সিদ্দিক আকবর লাগিয়ে দিলেন আমার নবীর নাম প্রথমে আল্লাহর নাম পাশে নবীর নাম অঙ্কিত করে নিয়ে আসলেন আমার নবী দেখলেন এই সিদ্দিক এই আমফকে আংটি বানাতে বললাম এই আংটির মাসখানে আল্লাহর নাম দেওয়ার কথা বলেছিলাম তুমি এখানে আমার নাম দিয়েছো পাশাপাশি তোমার নাম কেন দিয়েছো জোর বলুন না সুবহানাল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে জিবরাইল আমিন তসরি পাললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ নবী গো আপনার নামটা উনি লাগিয়েছেন ঠিক আছে কিন্তু উনার নামটা উনি লাগাই নাই আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা সিদ্দিক আকবরের প্রেম ভালোবাসা मोहब्बत দেখে এতই আনন্দিত হয়েছেন আমাকে বলেছেন এই জিবরাইল যাও আমার নবীর দরবারে যাও আমার নবীর দরবারের মধ্যে এই আংটি নেওয়ার আগে আগে আমার নবীর আংটির মধ্যে আমার নাম আছে আমার হাবিবের নাম আছে সঙ্গে সঙ্গে আমার হাবিবের হাবিব যিনি ওনার নামটাও অঙ্কিত করে দাও জোর বলুন সুবহানাল্লাহ